Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Syaitan, ya Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Salatu Wassalamu ala Asrafil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu Muhammadullah. Pandita, Srashtare. Sadatakal. Karena bermar, neraya bukan yang fil fayli, setiap dek itu diri kita. Alhamdulillah. Sahodiri sahodan mari, suratakar. Allah hendak mahatai taufiq orang tu. Nampaknya madrasah arwadam barshikam agoshikaya. Arwadam barshikam agoshikunu yenu baranyaal. Egdesham berambati anci. Wajsin deh tarik yang lama mudahkan alat-alat. Ini nanti ini madrasa yang ada santri kita ini. Hana ya Habib Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama orang tua mana ini? Ida matal insan ingkata amaluhu illa min sedas. Orang manusia yang marah juga ni nyal, awen deh murban amal itu rum murni bo. Nami logat jibi kumol, Orang Subhanallah yang nubara yunudu, Alhamdulillah yang nubara yunudu, macam zikir gel uceri kianudu. Nampak hasanat ini dapat tinggi lagi kebaru nu, aduh, mizan ini lama ke kanam nalgan ada. Air upat ini lalu dikir gelar orang manusia ini mari kimbau la wasani kegayaan. Mari cikupar ini poyo la mana dikir ini dapat di faham ini dikir gitu ni lah. Aduh boleh nuskeri kena ini lalu dapat di faham mari kena doa lagi wasani kena opina mana nuskeri kena ni lah. Quran atau anu la perdi fahamin dengan anu la perdi faham mari kita nado dulu kita nilkun nubi nak Quran atau dina wagu pun dah gak nila. Ia rupa til manusia mari kita bol, awen de mudben amel golum awal de cawasan ini kita nubur ni bogo nu, illa amin selas moon gayringgal ini nala tu. Moon gayringgal manusia mari cair mari kya ta amerigal, manusia manusia mari cboya alam nilka ta amerigal, setira mai. Adin dia baru, adin dia baru manam, adin tu la hasan itu, ah manusia ni kiti kundi di kum, anggennya muda gaya engal, Habib Muhammad Rasulullahi, Sallallahu Alaihi Wasallam nangal beri je perdetan itu, wana amat itu sokak katun jariya, yang num ni dan ilkanna jariya ya sokak, madrasa kebendi, pelik kebendi. Darsini berindi, etim khana kibendi, adu bole, dini ne sahai kena, mungkin inggalah sahai kianu bugeri kena, yaitu bishay tin berindi setiap mai nilai nilai kena sokak kaje di tuhndo, adi ilog tu nilai nilai kena kara tolong, awen marich cover lpoi kerak kumbolum, adi inda prati feram awen wandu kunda iri kum, adi nulla varu awen afsani kini lah murni jebogu nila. أو علم ينتفع به نافيا علم آه علم يودا بادي بيجي ودك غيوم نيران نرت غيوم برجيري بيجي غيوم جيدان يي لوغت يا علم يتر كأنام نيران نلكو نندو آه علمو غند آه بادي بيجون بادي بيجون بينا بادي بيجون أبان بينا بادي بيجون أعنيري يي لوغت يا علم دلنا نلكو نكارا تولم هذا بوله 
ഇൽമുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ജിക്കർ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വിവാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കബറിലേക്ക് ഇവന്റെ പ്രതിഫലത്തിൽ ഒരു കുറവും വരാതെ അത് തുല്യമായ പ്രതിഫലം ഇതിന് കാരണക്കാരൻ അവന്റെ കബറിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും മൂന്നാമത്തേത് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വാലിഹായ മക്കൾ സ്വാലിഹായ മക്കൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഭൗതികമായ കാരണം അവർ ഈ ലോകത്തുണ്ടാകാനുണ്ടായ ഭൗതികമായ കാരണം അവരെ അതിവ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ വർദ്ധിക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണം അങ്ങനെ അവന് ദീനിയായ ചിട്ടയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ഈ രക്ഷിതാക്കൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ അമലുകൾ ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടോ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രതിഫലത്തിൽ കുറവ് വരാതെ രക്ഷിതാക്കളുടെ കബറിലേക്ക് എത്തും ഈ മൂന്ന് കാര്യവും ഒരുമിച്ച് സമ്മേളിക്കുന്നതാണ് മദ്രസ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മദ്രസ അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി അതിന് വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി അതിന് ഫേണിച്ചറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം എന്തൊക്കെ സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ സംഭാവനകൾ ആ മദ്രസയിൽ നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ആ സംഭാവനയുമായി ആ മദ്രസ ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് എൽമുകൾ നൽകുന്ന കാലത്തോളം നാം ചെയ്ത ആ സ്വതക്കൾ ജാരിയായ സ്വതക്ക എന്ന നിരക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് തുടർന്നു കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ മദ്രസിലാകെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇൽമാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന എൽമ ലോകത്ത് നിൽക്കുകയും അതുകൊണ്ട് വിവാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഉണ്ടോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുവനും അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചവന്റെ കബറിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ വരതും സാരും കാര്യം മന്ത്രി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സ്വാരിഹായ മക്കളായ നമ്മുടെ മക്കൾ വരണം ആ രൂപത്തിൽ മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കാരണം ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ വകയിൽ മക്കൾ വകയിലും നമുക്ക് പ്രതിഫലം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ചുരുക്കത്തിൽ തങ്ങൾ മരിച്ചാലും മുറിയാത്ത അമർ എന്ന് പറഞ്ഞ മരിച്ചാലും നിന്ന് പോകാത്ത അമർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളും ഒരുമിച്ച് മദ്രസയിൽ സമ്മേളിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഈ സുന്ദരമായ കെട്ടിടം അതിവിടെ പണിയുന്നത് വേണ്ടി ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരൊക്കെ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കതിൽ ഖേദിക്കേണ്ടി വരില്ല ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല നമുക്കതിൽ സന്തോഷിക്കാനുള്ള വക ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതോടൊപ്പം അപ്പം ചുട്ട് അട്ടത്തിട്ടാൽ വിശപ്പ് മാറൂല അത് ഭക്ഷിച്ചാലേ വിശപ്പ് മാറുള്ളൂ അതുപോലെ
സഹോദരന്മാരെ ഒരു മദ്രസയുടെ വിജയം ആ മദ്രസയുടെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വലുപ്പം നോക്കിയല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ മദ്രസയിൽ എത്ര കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കുട്ടികൾ പഠിച്ചു പോയി എന്നത് വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ ശരിയായ വിജയത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം അതല്ല ആ മദ്രസയിൽ എന്തൊക്കെ ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമാകാം പക്ഷേ യഥാർത്ഥമായി മദ്രസയുടെ വിജയം എന്നതിന് മാനദണ്ഡം അതല്ല വലിയ സുന്ദരമായ മദ്രസ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി ഭൗതികമായ മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കി നൂറുകണക്കായ കുട്ടികൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുകയും അതുപോലെ നൂറുകണക്കായ ആയിരക്കണക്കായ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വിട്ടുപോകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വിട്ടുപോയ കുട്ടികളിൽ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ മദ്രസ വിജയമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മദ്രസയിൽ നിന്ന് വിട്ടതിൽ കുറെ കുട്ടികൾ കള്ളുകുടിയന്മാരാണെങ്കിൽ അത് മദ്രസ വിജയിച്ചു എന്നതിന് നമുക്ക് തെളിവാക്കാൻ പറ്റില്ല മദ്രസ വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിന് അത് തെളിവാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ആ മദ്രസ കൊണ്ട് ആത്മീയമായ ധാർമ്മികമായ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ പരിവർത്തനങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും വിജയങ്ങളും ഉയർച്ചയും ഉണ്ടായി ഇതാണ് ശരിയായി മദ്രസയുടെ വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ആകേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ മദ്രസാപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ സമുദായം നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ സമയത്ത് നാം ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറിയപ്പോൾ ഒരു ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ മതേതര റിപ്പബ്ലിക്ക ഇന്ത്യയെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളിൽ അതുവരെ നടന്നിരുന്ന മതപഠനം തടസ്സപ്പെട്ടു സർക്കാർ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ സർക്കാരിന് കീഴിൽ നടക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതം പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം അന്ന് വരെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ സ്കൂളുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് മാപ്പിള സ്കൂളുകളിൽ സ്കൂൾ പഠനത്തിൻ്റെ കൂടെ മതപഠനവും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന് സമുദായം ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ വടകരയിൽ നടന്ന സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലുമയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ മഹാനായ നൂറിലുമ എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താരവര് ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അൽബയാൻ മാസികയിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം വേണം നമുക്കും ഒരു മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനം എന്ന പേരിൽ കേവലം ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മഹാനായ നൂറിൽ ഒരുമ എഴുതിയ ലേഖനം വടകര സമസ്ത സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചയായി ആ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മദ്രസാ ബോർഡ് രൂപിക്കിയിരിക്കുന്നതിനും ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കേരളത്തിൽ ശക്തമായ അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വടകര സമസ്തയുടെ സമ്മേളനം തീരുമാനമെടുക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഒരു സബ് കമ്മിറ്റിയെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ തന്നെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് വടകര സമ്മേളനം നടന്നതെങ്കിൽ അതേ മാസം സെപ്റ്റംബർ മാസം ബഹുമാന്യരായ വാളക്കുള അബ്ദുൽ ബാരി അഫ്സറത്ത് അള്ളാഹു താരവരെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകമായ കൺവെൻഷൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത് അവിടെ വെച്ച് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും ചെയ്തു 
ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക പഠന സൗകര്യം എന്ന നിലക്ക് മദ്രസകൾ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ മദ്രസയിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഇല്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരന്റെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കൂടുതൽ കുട്ടികളും ജമാഅത്തുകാരായി വരും ഒഹാബിയുടെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന മിക്ക കുട്ടികളും ഒഹാബിയായി വന്നപ്പോൾ സുന്നി മദ്രസയിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ സകല നിർക്കോലികൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ വിശേഷം ഉണ്ടായി സുന്നി മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നല്ല ശതമാനം സുന്നികളാവും പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഒഹാബികൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഔദ്യോഗികൾ ഉണ്ടാകുന്നു കാതിയാനകൾ ഉണ്ടാകുന്നു തെബിനീകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഏ ഇങ്ങനെ കള്ളത്തരീക്കത്തുകൾ വരുന്നു പല കക്ഷികളും സുന്നി മദ്രസയിൽ പഠിച്ചവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരവസ്ഥാപിശേഷം അടിസ്ഥാനപരമായി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ വേർതിരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ പൊതുസമൂഹം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം കാരണം എല്ലാ നാടുകളും മദ്രസ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഒരു മുത്തലക്കൻ സ്വഭാവം അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു മഹാനായി കെ ഹസൻ മുസ്ലിയർ ലോഹത്താൻ അവരുടെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ വാണിയമ്പൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മുസ്ലിയർ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദുമാർക്കൊരു വഴി ഒരുക്കാൻ മൂമിനീകൾ തമ്മിലുള്ള ബാധ്യതകൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മൂമിനീകൾ തമ്മിലുള്ള ബാധ്യത ഒന്നാമത്തത് സലാം പറയുക സലാം പറഞ്ഞാൽ സലാം മടക്കുക ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നിയമം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾ അല്ലാത്ത ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി വഹാബികൾ പോലെയുള്ള കക്ഷികൾ വിദേഹത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് സലാം പറയുകയോ അവർ സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കുകയോ ചെയ്യരുത് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ അഹ്ലാക്കൽ ഈ രൂപത്തിൽ പാഠഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തി കാരണം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം പഠിപ്പിക്കാൻ മാലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏണി വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ ലക്ഷ്യം കുറെ മാറ്റങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് സമസ്ത അതിന്റെ വകയായി പറഞ്ഞതല്ല പരത്തി പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല നീണ്ട പ്രസംഗം താഴെ വരാനുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സാക്ഷികളായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ദലീലായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനെ ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിനെയാണ് ദീനിന്റെ ദലീലായി അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂലും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു ആര തോറാത്ത് നൽകിയത് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് പലകകളിൽ എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് തോറാത്തിന് അള്ളാഹു താര നൽകിയത് എന്നാൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഖുർആാൻ അള്ളാഹു താര നൽകിയിട്ടില്ല എന്താ എഴുതാൻ ആളില്ലാതെയിട്ട് തോറാത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ രൂപത്തിൽ നൽകിയപ്പോൾ അള്ളാഹു താലാക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഖുർആൻ അങ്ങനെ നൽകിക്കൂടായിരുന്നു ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമായി നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം അല്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഒഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇത് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു റിട്ടൺ കോപ്പിയാണ് ഒരു ലിഖിത രേഖയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ഹഫ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സമുദായത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് ഖുർആൻ നബിത്തങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് ഖുർആൻ ഉണ്ടായത് ആ ഖുർആൻ ഉണ്ടായത് 
ലക്ഷക്കണക്കായ ഹാഫ്ലീങ്ങളായ സ്വഹാബത്തിന്റെ മനസ്സിലാണ് ലക്ഷക്കണക്കായ ഹാഫ്ലീങ്ങളായ സ്വഹാബത്തിന്റെ മനസ്സിലാണ് ഖുർആൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരെ കയ്യിലാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസുർവാഹി സ്വല്ലാഹുലൈസ്ലം തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ അവരെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഫൽബല്ലുഹിദിൽ എന്നിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം ചിന്തിച്ച നിങ്ങൾ അതിനവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കോടിക്കണക്കായ ആളുകൾ ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇനി വരാൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ സന്ദേശത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ സ്വഹാബത്ത് അവർ നക്ഷത്ര സമാനം അവർ താരസമാനമാണ് അവരിൽ നിന്ന് ആരെ തന്നെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ ഹിതായത്തിലാണ് സന്മാർഗത്തിലാണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അവർ മാതൃകയാക്കാനാണ് കൽപ്പിച്ചത് ൂരിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വളരെ ബഹുമാനത്തോട് ആദരവോടെ ശബ്ദം പതുക്കെ താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്ന സ്വഹാബ ആരാണ് അവര് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തക്കവയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശോധന നടത്തി ബോധ്യപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളവർ ആണ് ലാഹുത്താര ഹൃദയങ്ങളെ വെറുതെ കൊണ്ട് എടുത്തതല്ല ഇത് പരിശോധിച്ചിട്ട് തക്കവക്ക് യോജിക്കുന്ന ഹൃദയം ആണ് തക്കവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹൃദയമാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട് അള്ളാഹു ആരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് സ്വഹാബത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് നിബിത്തങ്ങളും പറഞ്ഞത് ആരെ അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിലാണ് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നാം എടുത്താലും ഈ സ്വഹാപത്തിലൂടെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ദീനിന്റെ സന്ദേശം ലോകത്തെത്തുന്നത് കേരളത്തിലും ഈ സ്വഹാപത്ത് തന്നെയാണ് ദീൻ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ അത്യത്ത മുസ്ലിം അത് സ്വഹാബിയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം സ്വഹാപത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം കേരളത്തിൽ സ്വഹാബിയാണ് ഇവിടെ ഗൗരവത്തോടെ നാം മനസ്സിലാക്കാം ശത്രുക്കളുടെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ പുലർത്തി കാണിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായി കടുകല്ലൂർ ആസ്ഥാനമായി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കേരളത്തിലെ രാജാവ് ചേർമാൻ പെരുമാൾ തന്റെ രാജ്യമൊത്ത് കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിലിരുന്ന് വാന നിരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതാ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് പിളർപ്പായി പിളരുകയാണ് ഒരു പിളർപ്പ് താഴ്ന്ന ഭൂമിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞത് തിരിച്ചു വന്ന് പഴതിനോട് യോജിച്ച് പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു രാജാവ് അന്വേഷിച്ചു എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു സംഭവം ഇന്നേ വരെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു സംഭവം എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് നടന്നത് ഇവിടെ മാത്രം കണ്ടതാണോ എനിക്കെന്തെങ്കിലും മായാചാരം പറ്റിയതാണോ അതോ യഥാർത്ഥ സംഭവം തന്നെയാണോ ലോകത്ത് പല ഭാഗത്തും രാജാവ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവിടെ മുഴുവനും ഈ സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട് സന്ദർശിക്കുന്ന വിദേശികൾ വന്നാൽ അവരോട് ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കണം എന്തെങ്കിലും അറിവുള്ള ആരെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ഉടനെ അവരെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഹാജറാക്കണം എന്ന് രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു 
ആ സമയത്താണ് ശ്രീലങ്കയിലെ ആഥംമല സന്ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന ഒരു സംഘം നമുക്കറിയാം അന്ന് പായ്ക്കപ്പലിലാണ് യാത്ര പായ്ക്കപ്പലിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി അനുസരിച്ചാണ് അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാറ്റിൻ്റെ ഗതിയിൽ വന്ന മാറ്റം കാരണം ശ്രീലങ്കയിൽ അണയേണ്ട കായ്പ്പൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വന്നിട്ടാണ് കരക്കണയുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ ഇറങ്ങി അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ശേരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടുകാർ അവരോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പിളർപ്പായി കണ്ട ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ അടുത്ത വല്ല വിവരവും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മക്കയിൽ ഒരു പ്രവാചകർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകർ തൻ്റെ പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായി ശത്രുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് ചന്ദ്രനെ പിളർത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സംഘത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ രാജാവ് വിഷയങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു രാജാവിന് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം താൻ കണ്ട സംഭവം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിൽ ആഥന്മാരെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നതാണ് അവിടെ പോയി സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയം ഈ വഴി തന്നെ വരണം ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആ പ്രവാചകരുടെ സന്നിഹിതയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ തൻ്റെ അനന്തരന്മാരെ ഭരണസാരത്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചേരമാൻ പെരുമാൾ ഇവരുടെ കൂടെ മക്കായിലേക്ക് പോകുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രാജാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് സദസ്സിൽ എത്തുകയും ഒരു കൊട്ട ഇഞ്ചി അവർക്ക് ഹദിയാ ചെയ്യുകയും അതിൽ ഇഞ്ചിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മഹാനായ പ്രവാചകർ സ്വഹാബത്തിന് ഇങ്ങനെ ഓഹരി വെച്ച് മുറിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം ഹിതായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യമാണ് ഹിതായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല യുക്തി കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല അറിവ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല തന്ത്രം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യമായി കിട്ടുന്നതാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം യുത്തുപത്തും ചെയ്ബത്തും അബൂലഹവും അബു ജഹലുമൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആ ചന്ദ്രൻ പിളർത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവർ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ചന്ദ്രൻ പിളർച്ച നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചന്ദ്രനെ പിളർത്ത് ചന്ദ്രൻ സാക്ഷിയായി നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ സംഭവം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വെച്ച് കണ്ട ചേരമാൻ പെരുമാളിന് ഹിതായത്ത് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഹിതായത്ത് റബ്ബാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടണം അതിന് വേറെ കുറുക്കോടിയൊന്നുമില്ല ഏ ഇത് നാം ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഹിദിനസ്വറാത്തൽ മുസ്തീം അള്ളാഹുവിനോട് നാം ചോദിക്കുന്നത് റബ്ബേ എനിക്ക് ഹിതായത്ത് നീ കാണിച്ചു തരണം എന്നല്ല എനിക്ക് ഹിതായത്ത് നീ പഠിപ്പിച്ചു തരണം എന്നല്ല ഹിതായത്ത് ഏതായ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരണം എന്നല്ല ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ എനിക്കതിലേക്ക് ചേരാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്നില്ല ഹിതായത്ത് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഈ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാകുന്ന സമയത്ത് മഹാത്മജി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉമർബിൻ്റെ ഭരണത്തെയാണ് ഉമറിൻ്റെ ഭരണമാണ് അതുപോലെ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പറയുകയും ഒരുപാട് എഴുതുകയും ചെയ്ത ലോകത്തിലെ വലിയ ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കാർക്കും ഹിതായത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർക്കാർക്കും ഹിതായത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർക്കൊന്നും മുസ്ലിം ആകാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് ഹിതായത്ത് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് ഹിതായത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നില്ല ഹിതായത്ത് കാണിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ടെത്താൻ കഴിയണം എന്നില്ല 
അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ കൂട്ടിത്തരണം റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നീ വഴി നടത്തണം റബ്ബേ അതിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് തരണം റബ്ബേ എന്നാണ് ലോഹുവിനോട് നാം വാ ചെയ്യുന്നത് ഇതായത്ത് ലോഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഔദാര്യം ആണ് ലോഹുവിന്റെ ഫലന് കൊണ്ട് നൽകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സമയത്തും ഓ ഞാനിപ്പോ നൂറ് ശതമാനം ഹിതായത്തിലാ ഇനിയൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല എന്ന് കരുതിയിരിക്കണ്ട ഏത് സമയത്തും ഹിതായത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് തഹജുസ്കരിച്ച ലോഹുവിനോട് ആ ചെയ്യണം ഏതാവട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം തന്നെ ഫഹാബിയാണ് അവർ പോയി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് കുറച്ച് വർഷം നബി തങ്ങളുടെ അടുത്ത് തങ്ങി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിച്ച് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്താനുള്ള ഒരു സംഘത്തെ തന്റെ കൂടെ അയച്ചു തരണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ മാരിത്തിന അറിയുള്ളാഹുനു അടക്കമുള്ളവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ സലാലയിൽ വെച്ച് രോഗസ്ഥനാകുകയും അവിടെ മരണപ്പെടുകയും അവിടെ മറമാടുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു അര ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അവർ ചേരമാൻ പെരുമാൾ എന്നതിന് പകരം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്ലംതങ്ങൾ അവർക്ക് താജുദ്ദീൻ എന്ന് പേര് നൽകി അങ്ങനെ അവരെ കൂടെ വന്ന ആ മിഷണറി രാജാവ് നാടിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് അനന്തരവന്മാർക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുക്കുകയും ആ കത്തുമായി തിരിച്ചു വന്ന് അവരാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നിർവഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചേരമാൻ പെരുമാൾ ജുമാത്ത് പള്ളി നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാം അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോണിൽ സനത്ത് ഹംസി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം തളങ്കരയിലൊക്കെ മാലിക് ദീനാർ ജുമാത്ത് പള്ളി ഹിജറ ഇരുപത്തിരണ്ടാം കൊല്ലം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാട്ട് ആയിട്ട് കാണാം അതുപോലെ കണ്ണൂരിലെ മാടായി പഴയ ജുമാത്ത് പള്ളി മാടായി പഴയങ്ങാടി ജുമാത്ത് പള്ളി അവിടെയും സനത്ത് ഹംസി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം ഇങ്ങനെ സ്വഹാബത്ത് നേരിട്ട് നേതൃത്വം നൽകി ഇവിടെ പള്ളികൾ പണിതിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആരാധനകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ജുമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തറാവി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ വിവാദത്തുകളും ആ പള്ളികൾ അവർ സ്ഥാപിച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ കാണിച്ചു തന്ന ആ മാർഗം യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ഏതൊരു രൂപ ാണോ ഏതൊരു ഭാഷയിലാണോ ഏതൊരു നിലയിലാണോ എത്ര എണ്ണമാണോ അവർ സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ലോഹുവിന്റെ തോഫീക്ക് കൊണ്ട് ഇന്നും ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആ പള്ളികളിൽ അതുപോലെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്താണ് അവർ പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം എന്നറിയണമെങ്കിൽ ആകെ ആവശ്യം ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവർ ആണ് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം വേഴാഴ്ച അസർ നിസ്കരിക്കാൻ ഈ പറയപ്പെട്ട പറയപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിലെത്തുക ആ അസർ മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ അവസാനിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആ പള്ളിയിൽ ചിലവഴിച്ചാൽ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള വിവാദത്താണ് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള നിസ്കാരമാണ് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ജുമായാണ് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഹുത്തുമയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നത് എന്ന് നേരിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ പറ്റും പോകുന്നത് റംലാനിലാണെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിലാണ് തറാവിഹ് എന്ന് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ആ അവസ്ഥയിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനം നിലനിർത്തി കാണിച്ചത് സ്വഭാവത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആശയത്തിനെതിരെ ആ പാരമ്പര്യത്തിനും കീഴ്വഴക്കത്തിനും ട്രഡീഷനും എതിരെ എവിടെ ആര് വന്നാലും അവർക്ക് സ്വഹാബത്തിനെ തള്ളി പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സ്വഹാബത്തിനെ തള്ളി പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം സ്വഹാബത്ത് സ്ഥാപിച്ച ദീൻ സ്വഹാബത്ത് നടപ്പാക്കിയ ആരാധനകൾ സ്വഹാബത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുമ്പോ സ്വഹാബത്തിനെ തള്ളാതെ ഈ സംവിധാനങ്ങളെ തള്ളാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരത്തി പറയുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഒഹാബി പണ്ഡിത സഭയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജനാബ് എം ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗലവി വാഴക്കാർ 
അദ്ദേഹം എഴുതിയ ജുമാ ഖുത്തുബ മസ്ഹബുകൾ എന്ന പുസ്തകം എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു ഈ വസ്തുതകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് അറബി അറിയാത്തവരോട് അറബിയിൽ ഹുത്ബ ഉപദേശം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഇനി അങ്ങനെ വാദിക്കുന്ന പക്ഷം വസ്തുനിഷ്ഠമായൊരു റിപ്പോർട്ട് തെളിയിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി തെളിഞ്ഞാൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കൾ ചെയ്യുന്നത് ദീനിൽ തെളിവല്ലാത്ത പോലെ അതും തെളിവാകുകയില്ല അറബി അറിയാത്തവരോട് അറബിയിൽ സ്വഹാബത്ത് ഹുത്വ നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കൾ ചെയ്യുന്നത് ദീനിൽ തെളിവല്ലാത്ത പോലെ സ്വഹാബത്ത് ആ ചെയ്തതും തെളിവല്ല പാച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതാ ഇത് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സ്വഭാവമാണ് എവിടെ എവിടെ സുന്നത്തെ മാത്തിന്റെ ആശയത്തിനെതിരെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെ കക്ഷികൾ സുന്നത്തെ മാത്തിന്റെ ആശയത്തിനെതിരെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് സ്വഹാബത്തിനെ തള്ളി പറയേണ്ടി വരും സ്വഹാബത്തിനെ തള്ളി പറയുന്നതോടുകൂടി ഇസ്ലാമിന്റെ അടിക്കല്ലിളകും കാരണം സ്വഹാബത്തിനെ തള്ളുന്ന ഒരാൾക്ക് ഖുർആൻ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്വഹാബത്തിനെ തള്ളി പറയുന്നവൻ എങ്ങനെ ഖുർആൻ സ്വീകരിക്കുക ഇത് ഖുർആൻ എന്നാരെ പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് ഖുർആനായി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നത് സ്വഹാബത്താ അതാ ഞാൻ തുടക്കം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചത് നബ്സലം ഖുർആൻ ഒരു ഗ്രന്ഥമാക്കി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല അത് ഗ്രന്ഥീകരിക്കുന്നത് മഹാനായ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കോപ്പിയെടുത്ത് ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവർ ഒഴിവാക്കുന്നവർ എങ്ങനെ ഖുർആൻ സ്വീകരിക്കും അബിസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്ന വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് നേരത്തെ നമ്മോട് ദീർഘവീക്ഷണം നടത്തി ഇന്നല്ലാഹി എന്നെ പ്രത്യേകമായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ സ്വഹാബത്തിനെയും അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ആ സ്വഹാബത്തിനെ ാഹു എന്റെ സഹായികളും എന്റെ കുടുംബങ്ങളുമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ നിമിത്തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാ അവസാന കാലത്ത് ആഹ്രിസമാനിൽ ഒരു കൗമ വരാനുണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ വരാനുണ്ട് യങ്കുസൂരഹും ആ സ്വഹാപത്തിൽ ചുരുക്കം കണ്ടെത്തുന്ന സ്വഹാപത്തിൽ ന്യൂനത ആരോപിക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിൽ കുറ്റവും കുറവും കണ്ടെത്തുന്ന സ്വഹാപത്ത് ചെയ്യുന്നത് തെളിവായി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷി ഇതാ അവസാന കാലത്ത് വരാനുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഉണർത്തുന്നു ആ നിരക്കൊരു കക്ഷിയെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കക്ഷിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അവരെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് അംഗീകാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ബഹുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ജനങ്ങളിൽ ആദരവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ അവരെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഓട്ടക്കൽ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അടുത്ത സീറ്റിൽ ഒഹാവി വന്നാ നീച്ച് പാണെന്നല്ല ഏയ് അതല്ലേ അതിനർത്ഥം ഇതാ ഇവിടെ വലിയ ഒരു സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു സീത അവർ കളിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കാലം സേവനം ചെയ്ത് നാം ആദരിക്കുന്ന ചതുർത്താതിരിക്കുന്നു അതുപോലെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇരിക്കുന്നു ആ പണ്ഡിതന്മാരെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഹാബിനെ ഇരിക്കാലോ അപ്പൊ കാണുന്ന സാധാരണക്കാരന് സംശയം വരും ആ 
പെരുപ്പ് കണ്ടോ ആ ഉസ്താദുമാരും സെയ്യിദുമാരൊക്കെ അടിയിലടി ഇരിക്കുന്നത് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിരിച്ച് കളിക്കുന്നു ചായ കുടിക്കുന്നു സ്വകാര്യം പറയുന്നു തോൾ കൈയിടുന്ന് ഏ അവർക്ക് അത്ര വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന ഒരു തോന്നൽ സാധാരണക്കാരനുണ്ടായാൽ അവന്റെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടാനത് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് നേരത്തെ ഉണർത്തിയാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ അറിയണം അവരെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അവരെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കാൻ പാടില്ല സത്യത്തിൽ ഈ കേരളത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് വല്ല സ്വാധീനവും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുണ്ടായ ഈ സ്റ്റേജുകളാണ് വല്ല തങ്ങളെ പുറത്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഇരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മറ്റേ മന്ത്രി ഇരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മക്കറ്റ് ഓഹാബി വക്കീലിനെ കൊടുത്തിരുന്നു ഏ എന്നിട്ട് ഈ മഹാന്മാരായ നേതാക്കളൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തുമാർ പോകും പിന്നെ വരെ കയ്യിൽ ആ സദസ്സ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മഹാനായ ടി ടി എംള്ള കുട്ടി മുസ്ലിം അള്ളാഹുത്താര ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കും മാറാകട്ടെ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ ഒത്തിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അടി പറയാം മഹാനായ ബാഫക്കി തങ്ങള് അവസാന ഹജ്ജിന് പോകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ടി ടി ഉസ്താദിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കുറെ ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ടി ടി ഉസ്താദ് മൗരൂതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ യാത്രയാണ് ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയാണ് മൗരൂതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടി ടി ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദിന് വലിയ നിർബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് പോയാൽ അതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം എന്ന് ഇവിടെ കൂടിയാൽ സന്തോഷമായി നിന്ന് ആഫ്രിക്കിത്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ടി ടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഉസ്താദിന് റൂം എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ആഫ്രിക്കിത്തങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ ഇത്തവണ ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാനല്ല ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ ഈ ഒഹാബിയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞമ്മളാണ് ഞമ്മളങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്നിട്ട് സീതി വക്കീലും മറ്റവനും അപ്പുറത്തും പുറത്തും കുത്തിരുന്നിട്ട് സകല ഫിതനെ ഉണ്ടാക്കി ഒഹാബിയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് അവരാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ഇനിയും ഈ നൂലാമാലയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേറിടാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇന്ന കൊല്ലത്തെ പോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള പോക്കല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ഇത് പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണീരൊഴിച്ച് ബാപ്പക്കിത്തങ്ങൾ കരഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി ടി ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോ ഓർക്കുകയാണ് ആ പോക്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പക്കിത്തങ്ങൾ മക്കയിൽ വെച്ച് ഒഫാദാകയും ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല ഇത് ഈ പ്രചരണത്തിൽ എത്ര വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാ അവരെ കൂടെ നിങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കാൻ പാടില്ല കൂടിയിരുന്നാലോ ഒന്നുമില്ല ഒരു നിങ്ങൾ പിടിച്ച് സിറിയയിലേക്കും മുറ കൊണ്ടുപോകും ഏ അവരെ കൂടെ കൂടിയിരുന്നവരെ സിറിയയിലേക്ക് മുറ കൊണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ പറഞ്ഞ പറയാൻ സമയമില്ല നമുക്ക് അവർക്ക് ആധരവുണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ തയ്യൽപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ അവരെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട ആ രൂപത്തിൽ അവരെ കൂടെ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കണ്ട ഫലാത്തുനാക്യഹും അവരോട് നിങ്ങൾ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഇവരോട് നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് നമുക്കറിയാലോ നൂറ്ററുപത് വോൾട്ടേജുള്ള ഹാജിയാ സുന്നിയിൽ ഹാജിക്ക് നൂറ്ററുപത് വോൾട്ടേജാ എന്താണ് വിവാദം അങ്ങനെ ഒരു മോൾക്ക് എത്ര കല്യാണം അന്വേഷിച്ചിട്ടും ശരിയായില്ല അവസാനം പത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സായ സമയത്ത് ഒരുത്തം വന്നിട്ട് പറയാണ് കുട്ടിനാണ് തന്നാ മതി പൊന്നും മാണ്ട പണ്ടും മാണ്ട ഒന്നും മാണ്ട ആചേര ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നാല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അറബി മൂച്ചിന്റെ പണിയുണ്ട് ഏ ചെറിയ ഒരു ചെരുവുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ അതിനിപ്പോ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ കുട്ടിനെ സുന്നി നമ്മൾ ഓടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നിക്കാ ചെയ്തു കൊടുത്തു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആചേര വോൾട്ടേജ് കുറയാണ് ആചേര വോൾട്ടേജ് കുറെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ ഓരോ അശോകല്ലായിരുന്നു അല്ലല്ലോ അശോകന്മാർ പറയുന്നില്ലേ എന്താ പോൽക്ക് കുഴപ്പം 
എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് ഇതാ നിങ്ങൾ എത്തും നിങ്ങളെ കുടുംബം മുഴുവൻ വിധേയത്തിൽക്കരിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ശാശ്വതമായ ആഹ്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അറാ നിങ്ങൾ അറിയുക അവരോട് നിങ്ങൾ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല അവരെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാനും പാടില്ല അവരെ പേരിൽ ലഹനത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ സമസ്ത വെറുതെ എഴുതി വെച്ചതല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാനായ കുത്തുബ്ലക്താബ് തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഉന്നതിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവി തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ അധികാരിലും മറ്റ് അയ്മത്തവരെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ വിദഗ്ധ കക്ഷികളോട് തെർക്കുൽ മുവാലാത്ത് ബന്ധവിക്ഷേദനം വേണം എന്ന് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിൽ ഉലമ മീൻ ചന്തയിൽ നടന്ന അവിടുത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ സ്വഹാബത്തിനെ തള്ളി പറയുന്ന ആളുകൾ അവരെ നിമിത്തങ്ങൾ നമ്മോട് താക്കീത് ചെയ്തതും അവരോട് ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ആണ് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ആശയങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാഠഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തി ലാഹുവിന്റെ തൂഫിക്ക് കൊണ്ട് ഈ സംവിധാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ തുടർന്നു പോകും അപ്പൊ ചിലവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം അതൊന്നാണ് മാറ്റിയ തരക്കേടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പാഠഭാഗം അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാരാ പൂച്ചക്ക് അമ്പലത്തിനും പോകാം പള്ളിയിലും പോകാം അല്ലെ അള്ളഹാനെ തൂഫിക്ക് കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വർഷം എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഞാനായിരുന്നു ആ റിക്കാർഡ് പിന്നെ ആരും തകർത്തിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പും തകർത്തിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല ഇങ്ങോട്ട് തകർക്കൂല ഏ പിന്നെ രണ്ട് കൊല്ലം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരെ എടുത്തേക്കും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാത്ത പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വരിയിലേക്കും ബന്ധപ്പെട്ട് പല യോഗങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തതുമാണ് ഉന്നത ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളോട് സലാം പറയുകയോ അവർ സലാം മടക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട പറഞ്ഞാൽ മടക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠഭാഗം വായിച്ചപ്പോ അതിന്റെ തസ്രീ കമ്മിറ്റിയിൽ ശംസുലന്മ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മുഖമായും മുഹിമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അത് എടുത്തു തന്നെ പറയണം ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി മുഹാബി എന്ന് തന്നെ പറയണം അപ്പോഴേ കുട്ടിക്ക് തിരിയുള്ളത് എന്താ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് എഴുതിപ്പിച്ചത് പിന്നെ പുറത്ത് നിന്നുള്ള ചില സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ശരീകരിക്കുന്നില്ല അത് നമുക്ക് സമയമില്ല അതെന്റെ ഉദ്ദേശവും അല്ല മറ്റൊരു യോഗത്തിൽ ആ പാഠഭാഗം എടുത്തു മാറ്റണം എന്ന് ആവശ്യം വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ പാപ്പ ചോദിച്ചു എന്തിനാപ്പ അത് മാറ്റുന്നത് നേരത്തെ ഉള്ള സമയത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ച് മാറ്റേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ മുപ്പത് അത്യാവശ്യത്തിന് ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണല്ലോ എന്തു പറഞ്ഞു പാഠഭാഗം മാറ്റല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പുസ്തകം അങ്ങ് എടുത്തു കളഞ്ഞാലോ അന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ അഹലാക്ക് തന്നെ അങ്ങ് എടുത്തു കളഞ്ഞാലോ അന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതാണ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ് ഉന്നത ജമാത്തിന്റെ ആശയം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുന്നു ഇത് ഒരു ഭാഗം അതിന്റെ കൂടെ എന്നിട്ടും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ തുനിഞ്ഞില്ല ആവശ്യമായ ചെറിയ ഭേദഗതികളോ പുസ്തകങ്ങൾ അടിച്ചപ്പോൾ അത് നിരോധിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ് വന്നു ആ സമയത്ത് സുന്നി കുട്ടികളെ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് പഠിപ്പിച്ചു സുന്നിയായി വളർത്തണം ആ സുന്നിയായി വളർത്തുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ അവന് ദുവാ ചെയ്യുന്ന മക്കളായിട്ട് വരുള്ള കുട്ടികൾ സുന്നിയാവൾ സുന്നിയാവണ ഉമ്മ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ യാസീനോദനും തല്ലുകൂടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടാനാകുള്ളു 
ഉമ്മ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഏതോ ഒരു സാധു വന്നിട്ട് അവിടെ യാസീൻ ആവാൻ തുടങ്ങി ഹേ ഇവിടെ ഇത് പറ്റൂല കുറാപ്പാത്ത് മുണ്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് മക്കൾ പറയുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇവരെ കൊണ്ട് കബറിൽ എന്ത് കിട്ടാനാ അതുകൊണ്ട് സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ ആശയത്തിലൂടെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരണം അതിനു വേണ്ട സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന് നാം രൂപം നൽകിയത് അലഹമുല്ലാഹുവിന്റെ തോഫീക്ക് കൊണ്ട് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായി മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന മറ്റൊരു സംവിധാനം കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഏജൻസിയായ ഐ എസ് ഒ സുനി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന്റെ സിലബസുകൾ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുകൾ റിസൾട്ടിന്റെ രൂപങ്ങൾ ഓരോന്നിയെടുത്ത് സൂക്ഷ്മമായി ആറു മാസക്കാരം ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് ലോകോത്തര നിലവാരം പുരുത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസിയാണ് എന്ന നിലക്ക് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സുന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അലഹമില്ല സുന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ പുസ്തകം വളരെ വളരെ ലളിതമായി ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് കാലികമായി ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതിനെ പരിശീലിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മദ്രസയുടെ വിജയം അളക്കുമ്പോൾ ആ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ കുട്ടികളിൽ എത്ര ശതമാനം നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് എത്ര ശതമാനം നോമ്പെടുക്കുന്നവരുണ്ട് എത്ര ശതമാനം പള്ളിയിൽ വരുന്നുണ്ട് എത്ര ശതമാനം ജിക്രുകൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എത്ര ശതമാനം സുന്നത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇത് മാനദണ്ഡമാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ പോരാ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും വേണം ഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ യുഅ്മിനു അഹദുക്കും ഹത്താ യകൂനു ഹവാഹു തബ്ആൻ ലിമാ ജിത്തു ബിഹി നിങ്ങളിൽ ഒരാളും സത്യവിശ്വാസിയാകുകയില്ല നിങ്ങളിൽ ഒരാളും മുഅ്മിൻ ആകുകയില്ല ഹത്താ യകൂനു ഹവാഹു തബ്ആൻ ലിമാ ജിത്തു ബിഹി അവന്റെ സ്വഭാവം അവന്റെ ശീലങ്ങൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ദീനിനോട് യോജിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഉണർത്തിയതാണ് എങ്ങനെയാണ് ദീൻ ശീലമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദീൻ സ്വഭാവം ആകുന്നത് ആധുനിക സൈക്കോളജി പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാപ്പത് തവണ വരെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അത് മനുഷ്യന്റെ ശീലം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം ആകും എന്നാണ് നാൽപ്പത് തവണ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം ശീലമാകും അങ്ങനെ ദീനിന്റെ ഓരോന്നും ആവർത്തനത്തിലൂടെ പരിശീലനത്തിലൂടെ ശീലമാക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസം കൂടെ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്കാരത്തിന്റെ ഷർത്തുകളും പറതുകളും പറഞ്ഞു ഉദുവിന്റെ ഷർത്തുകളും പറതുകളും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടിയോട് പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് നിസ്കാരത്തിന് അതിന് നമുക്ക് ഉതു ചെയ്യാൻ പോകാം ഇനി നമുക്ക് ഉതു ചെയ്യാൻ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുവരെ പുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി നേരെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം വർഷങ്ങളായി സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചു പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾ അവരെ വേർതിരിഞ്ഞറിയാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ആളുകൾ ആദ്യമൊക്കെ കക്ഷിത്വം പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന പലരും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ മക്കൾ ശരിയാവണമെങ്കിൽ ഇത് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നാടിന്റെ പെരുമ്പരം വലിയ തർക്കണ്ടായി അവസാനം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി പിന്നെ ഇടപെട്ട് മദ്യം പറഞ്ഞ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനമാക്കി തീരുമാനത്തിൽ അന്നൊരു റെഫറൻഡം ഒരു ഒരു ചെറിയ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ട് 
അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം അവരും നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം നമ്മളും ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം മദ്രസ അവർക്കും കൊടുത്തു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം നമുക്കും ആയി രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പന്ത് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ബാക്കിയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്ഥലമില്ലായിട്ട് പുതിയ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ കുട്ടികളെ കൊള്ളായിട്ട് പുതിയ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെന്തരില്ല ഇപ്പോൾ മറ്റവർക്ക് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ നിർത്തിയാൽ എന്താ അത് കോലെന്ന് ചോദ്യം തോന്നുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്താ നിർത്തിയപ്പോൾ എന്താ കോലം മറ്റേതാണ് കുടി കൂടെ തോന്നുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുക പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതാണ് അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടിനും രണ്ട് സംവിധാനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്ത് ബോധം കെടുത്തിയാലും ഇപ്പോൾ അതുകൾ സമ്മതിക്കൂല അവർക്കറിയാം രണ്ട് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ജാതിയാവും ഏ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് വാഹുവിന്റെ മഹത്തായ തോപ്പിക്ക് കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ സൈക്കോളജി മനസ്സിലാക്കി ആ സൈക്കോളജിക്ക് അനുസരിച്ച് കാലികമായി പഠനവും പരിശീലനവും നൽകിക്കൊണ്ട് ആ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെ അവരെ ശീലമാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ആ ശീലമാക്കി പിന്നെ മുതിരുന്ന സമയത്ത് ചെറുപ്പത്തിൽ ശീലിച്ച ശീലം മുതിരുമ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെ നല്ല ദീനീ ബോധം ഉള്ള ദീനീ ചിട്ടയുള്ള ദീനീ ശീലങ്ങളുള്ള ഒരു തലമുറ വളർത്താൻ അതിനാണ് സുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഓടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റ് കക്ഷിത്വങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല മറ്റ് എതിർപ്പുകൾ നമുക്ക് വിഷയം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ബോഹുവിന്റെ ദീൻ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ വളരെ കഠിനമായി അതിന് പ്രവർത്തിക്കും ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ നേരത്തെ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഈ മദ്രസയെ എല്ലാർത്ഥത്തിലും നിങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സഹായിക്കുകയും പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈ നാട്ടിലുള്ള നല്ലവരായ മുഴുവൻ ജനങ്ങളോടും വിനയത്തോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വാക്യത്തിൽ യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു ോടെ വാഹൃദവാനാൽ അഹമ്മദില്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ 